ചെറിയ കുടുംബം അളിയൻ ഇത് ഇളയ ചേച്ചി ഇളയ ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞ് ഇത് മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഇത് അതുപോലത്തെ മൂത്ത കുഞ്ഞ് ഇത് അളിയന്റെ ചേട്ടൻ ഇത് വൈഫ് സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ പള്ളിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മച്ചി ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ബിബിനെ കുറിച്ച് ആരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ഉള്ള എന്താ പറയാ കുരുത്തക്കേടുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു സിനിമ നടനായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അവന്റെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വളരെ റീസെന്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ബിബിൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ നടൻ രണ്ട് രീതിയിലൂടെ ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്തു വീട്ടില് നല്ല ഇതാണ് കൊഴപ്പൊന്നില്ല അതല്ല ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ കേട്ടോ വീട്ടില് നല്ല ഇതാണ് സിനിമാ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് വേണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പണ്ട് എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീഷ്മ പി ജി സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ബിബിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും നല്ല ഓപ്പൺ ആണ് നല്ല എല്ലാവരും നല്ല ഗുഡ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് സിമ്പിൾ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഇനി നെഗറ്റീവ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ ആരോട് അമ്മച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സത്യമാണെന്ന് നിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാരെയും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം സാധാരണ എല്ലാരും വരിക അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഒരു ചെറിയ ഇതിലല്ലേ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും നമുക്ക് ഫാമിലിയില് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മളിപ്പോ മീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ പോലൊരു കുട്ടികളോട് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയണ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും ഈ പെങ്ങന്മാരുടെയൊക്കെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലായിടത്തും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു സകല പരിപാടിയും കല്യാണ പരിപാടിയുടെ തലേദിവസമൊക്കെ പോയിട്ട് മിമിക്രി കളിച്ച് മിമിക്രി കളിച്ച് വിളിച്ചാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേജൊക്കെ ഒരു ഇതായി വന്നത് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി വേണം അതിനാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ചത് ചേച്ചിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞനിയൻ ഞങ്ങൾ നിലമ്പനിയിൽ ഒത്തിരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം നാട്ടുമ്പുറം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഓണത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ പരി അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും സ്റ്റേജ് അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവന് ശരിക്കും എല്ലാത്തിനും അപ്പിച്ചി അതേപോലെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനും ഞങ്ങളുടെ അപ്പിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ റോൾ മോഡലാണ് ശരിക്കും അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ അപ്പനാണ് എൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അപ്പൊ പഞ്ച ചവിട്ടാടക്കാരനായിരുന്നു അതിന്റെ കഴിവും പിന്നെ അമ്മൂമ്മ അതെ അമ്മൂമ്മ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫാനായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജോട്ടോ രാജോട്ട അമ്മച്ചിയോട് പഠിത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉഴപ്പാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിബിൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറയണല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അറിയാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ബി എഡ് കഴിഞ്ഞാണ് എം എ കഴിഞ്ഞ് എം ഫിൽ കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്രയും പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എറണാകുളം എറണാകുളം ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ രണ്ടു കൊല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അത് ശരി എനിക്ക് വൈ അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് അത് ഇവര് തന്നെ നിർബന്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു പുറത്ത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും പറയും ഒരു ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും സെക്യൂർ അല്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും അത് പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരു എനിക്കും എവിടെ വെച്ചോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിലിപ്പോ ഒരു അധ്യാപകനാവണോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്കിലും കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടു എഴുത്തിന് ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നാം മതിസിലാണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റടിക്ക് ബി എഡ് പോയി ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എം എ ചെയ്തായിരുന്നു ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പടം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് അമർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എം ഫിൽ ചെയ്തത